我本来以为，雷雨峥就是我生命中的那个人，可命运并没有那么眷顾我。我想，现在是时候放手了。雨天股票跌得这么厉害，你告诉我，这到底是怎么回事？股票市场本来就有风险，跌了也很正常。这方面您是老手，你应该比我清楚。林总，现在只要你拿出雨天的股份和我联手，保证收购万无一失。我向你保证，如果你不尽快放弃衡山，你接下来要付出的代价，可能会是比现在高十倍以上。雨昭。我当初选择衡山，也是为了把雨天做得更好。我想衡山那边你应该比我了解吧？衡山做事情向来不择手段，他们经手的公司，哪一个不是被搞得支离破碎？还有，当初我邀请你加入，期待的是拯救，不是毁灭。但是很可惜啊，雷特，你滥用了我对你的信任。对不起，你想要的，恐怕我给不了。我最后奉劝你一句：如果你不想失去现在的一切，就拿出点诚意来。诚意？你不用一而再、再而三的威胁我，是你们在滥用我的诚意。什么意思？你是在告诉我，你要跟雨天共患难、同进退吗？是。你以为你还有资格吗？我给了你钱，给了你尊严，给了你一切，你现在却想背叛我。没有我，你就算再混十年，也还是个无名小卒。我今天能坐在这个位置，不是你在帮我，是雷雨峥在帮我。雷森，我现在能继续接你的电话，说明我们的情谊还在。雨峥，现在毁约我们会赔很多钱。如果过了明天，我可就不敢保证会发生什么事情了。谢丽，我是林向远。谢丽人呢？他去哪儿了？不知道。哎，你干什么呀？我还没看完呢。你看什么新闻？有什么好看的呀？我这要追剧了。你这个什么时候看都是可以的，早一点晚一点没关系。你给我，你给我，我我先看一会儿，行吗？到，算。咱们俩不都已经说好了吗？把雷雨峥当黄鹂一下翻篇了。你还关心雨天干嘛呀？我是关心股市，我还看不出你吗？你要真担心他，你倒是联系啊。分都分开了。再说了，他也有人陪。哎，你既然说到这儿了，我就得郑重其事的告诉你。我听同事说，雷雨峥跟许攸要结婚了，你知道吗？真的吗？如果是真的，那我就祝福他们。我真的是怀疑我自己三观落伍了。你祝福他。雷雨峥现在要结婚了，新娘不是你。你在这儿一副你若安好便是晴天的样子，这事要是搁我身上，早就晴天霹雳了，好吗？我和他早就没有关系了，他和别人在一起，这很正常啊。不是，我都真的怀疑你们俩有没有真的爱过。你真是大度，你还祝福他。思琪，相爱是两个人的事情，可是离开却是一个人的决定。只有我选择离开，勇敢的放下，才是对他真的负责。我只是觉得说，你们两个之前经历了那么多，如果到最后能在一起，这该是一件多么美好的事情。我现在只想把我的工作室弄好。
，只要他幸福，我做什么都可以。离开一个人的方式有很多种，而我，我会选择安静的、默默的离开。你俩还真不是一类人，我一点都理解不了你为什么要把自己弄得七零八落，自己躲在角落里默默的舔伤口。小苏、啊，我真的想你主动出击，去找雷雨征问个清楚，到底是缘分尽了，还是误会一场？毕竟两个人经历了那么多，如果真的不能在一起，就太可惜了。哎，思琪，你干嘛呀？我还能干嘛呀？我上班呢呗。哎，小孙，来，人接。哎，好的。晚上不行，晚上我得陪雷总开会啊。怎么总是雷总雷总的？我怎么感觉我跟你俩电灯泡似的？不行，我要见你，什么时候有空？什么时候有空啊？现在行不行？你们雷总最近是不是特别忙啊？他忙死了他啊，天天忙着开会啊，也是好几天都没闭眼了。我问的不是这个，嗯、我是想问，他跟许攸怎么许攸，他们俩最近联系倒挺密切的，而且啊，这许攸最近动员了不少自己的关系，帮了这么不少忙呢。啊，难怪了，我听说许攸逼宫上位成功了。逼宫？你说他们俩要结婚了？哎，没可能啊！我也没听雷总说过呀。这男人啊，最怕的就是欠情债。反正可怜我们家小苏了，他那么爱雷雨真的，被这个许攸给横刀夺爱，真是可气。那小苏什么反应啊？他能有什么反应啊？你还不知道他吗？典型的打碎牙碗肚子里咽的主。个性还那么要强，也是。要不你帮我问问你们家雷总，他对小苏到底是什么情况？你可算了啊！你让我问雷总私生活，那我饭碗可就不保了。那你说说咱们俩，你今后有什么规划呀？这是什么什么规划呀？等会儿啊。喂，雷总。好，好，好，我马上回去啊。对不起，宝贝，我先走了。何群飞，何老雷总，我来看您了。您以前总是叫我儿媳妇儿，我知道那时您生着病，难免会说胡话。可是我听你这么说，心里还是挺高兴的。可是缘分这个东西，谁都说不清楚。
您不会怪我吧？我最近时常在想您跟我说的一句话：人在做，天在看。您若是有在天之灵的话。哥，我猜那花儿是杜小苏送的。这么痴情又肯默默付出的女孩，现在真的不多了，我都快被感动死了。看得出来，杜小苏心里一直惦记着你。只是这段时间发生了太多的事儿，她又一直被蒙在鼓里，心里肯定特别不好受。所以对你冷淡点，那也是人之常情。哥，不管你俩。最后有没有在一起？你都欠他一个解释。我不是没去看他，是他不肯见我。感情的问题，男人永远应该更主动一点。男人如果不思进取，女人只会永远把话憋在心里。哎，我就问你，你是不是永远不打算跟杜小苏见面了？你俩就靠那干掉的花来联络感情？哎，如果你要真的不主动，那我可就不客气了。对于我上官来说，在这世界上，唯有家人和美酒这两样不可辜负。我看你小子是皮痒痒了，要不晚上去击剑馆，咱俩再切磋一下。哎哎哎，算了算了，哥，上次我的腰伤还没好呢。再说了，我这么做是为了你好。我说哥，你都打算不理人家杜小苏了，你还不让别人对她好，是不是太没有道理了？行了。我知道你小子在这刺激我呢，我自己的事情我心里都清楚，别说了。